ഹലോ ഓൾ ഈ വീഡിയോ സെഷനിൽ നമ്മൾ സ്ക്യൂവിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാലൽ ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് നമ്മൾ പാലസത്തിന് വേണ്ടി ഡയോ പാലസിന് വേണ്ടി ഡേറ്റ പാരിഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പാരിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കേസിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ സ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ക്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ടേബിളിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് പാർട്ടിഷൻ ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പല പല ഡിസ്കിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചില ഡിസ്കിനകത്ത് കുറേ ടപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സും വരും കുറച്ച് ഡിസ്കിനകത്ത് കുറച്ച് റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിന് നമ്മൾ സ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ പാർട്ടിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈമെയിലി വേണം എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കേസസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്യൂ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ആർട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ സ്ക്യൂ മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷൻ സ്ക്യൂ അപ്പം ഈ ആർട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ സ്ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ആർട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കും അപ്പോൾ ആർട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വിചാരിക്കുക ഇപ്പം എസ് സിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ശേഖരിക്കുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഏജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിഷൻ ആർട്രിബ്യൂട്ട് കീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹാഷ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഈ നമ്മുടെ ഏജ് വെച്ചിട്ട് ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഹാഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡിസ്കിലോട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിഷനിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റും പോകത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്തായിരിക്കും മൊത്തം ഡേറ്റ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഈവൻലി ഡേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പാർട്ടിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിന് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ സ്ക്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റേഞ്ച് പാർട്ടീഷനിങ്ങിലും നടക്കാം അതുപോലെ ഹാഷ് പാർട്ടീഷനിങ്ങിലും നടക്കാം ഇനി അടുത്തുള്ളതാണ് ഈ പാർട്ടീഷൻ സ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടീഷൻ സ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്രോപ്പറായി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ പാർട്ടീഷൻ സ്ക്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവരുടെ സാലറി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സാലറിയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് കീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് റേഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന വിചാരിക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് വരുന്നവർ ഒരു ഡിസ്കിനകത്തോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വരുന്നവർ ഡിസ്ക് ടൂവിലോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡിന് മുകളിൽ തൊട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് വരുന്നവർ ഡിസ്ക് ത്രീയിലും പിന്നെ എബോവ് ത്രീ തൗസൻഡ് വരുന്നവരെല്ലാം ഒരു ഡിസ്ക് ഫോറിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഈ ടേബിളിനകത്തുള്ള എംപ്ലോയീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും മൂവായിരത്തിന് മുകളിലാണ് സാലറി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ഫോറിലായിരിക്കും എല്ലാ ഡേറ്റയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാരിഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ക്യൂ സംഭവിക്കും അത് നമ്മൾ റേഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഈ സ്ക്യൂ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷൻ സ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹാഷ് പാർട്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹാഷ് ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിഷൻ സ്ക്യൂ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്യൂവിനെ പറ്റിയും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്